好，我是茵茵，欢迎收看《Highlight》。那最近呢，有一部港片啊，更熟悉，在中国、香港、台湾、新加坡、马来西亚，都掀起了一股讨论的热潮。Why？ 因为这部电影呢，是改编自香港八零年代史上最大也是最扯的金融诈骗案——该宁集团骗谁？骗香港人，也骗马来西亚，所以呢，嘉宁集团呢也是马来西亚呢最大的金融丑闻之一，因为呢之后就被 One M D B 炒越了嘛。电影里面呢，有移居槟城的姜浩文啦，大马女婿刘德华啦，神奇影帝梁朝伟还演一位骗了马来西亚几十亿的大马华人。啊，有这么多的大马元素 ，Malaysia proud 不 proud 嘞？翻白眼。我觉得这部电影呢，很多人都在讲了。不过呢，我们 Highlight 今天呢，就要从马来西亚的角度出发，帮大家去追查、啊、当年啊，嘉宁集团是如何骗走马来西亚的钱呢？而当年的首相马哈迪又有什么话说呢？啊，这一切呢，就要从被骗的土著银行 Bank Bumi Putra 讲起。电影中的梁朝伟呢，是靠着贿赂和诈骗东马政府而崛起的。当然，这个东马呢是虚构的国家，它的真身呢是马来西亚国营的土著银行 Bank Bumi Putra。东马的朋友是不是觉得哎很无辜嘞？某丁丁变成一个国家，还要被梁朝伟骗骗？那这家银行的背景到底是什么呢？为什么有这么多的钱可以骗嘞？时间就回到一九六五年的马来西亚。话说呢，有马来西亚政府赞助的第一届土著经济大会啊，就是在吉隆坡举行嘛。时任副首相敦拉扎就同意呢这个大会的提议，也就是用政府的资金来成立一家土著银行。因为呢，他们就认为啊，这家银行呢可以提升土著或马来人的经济地位。毕竟呢，当年有很多的马来人都很穷嘛，所以呢，这一个项目呢利益是良善的。一开始呢，副首相只是答应呢会投入五百万令吉，可是土著银行正式启动的时候呢，授权资本竟然高达两千五百万。报纸呢还把银行的高层啊形容为 combination of youth, experience and brains。政府呢真的是对这家银行抱有非常高的期待。不过呢，银行的一众高层之中呢，有一位关键人物呢是很值得我们关注的，他就是 Tunku r a z a l i 因为呢他是土著银行的执行董事，之后的银行主席，更是之后之后的马来西亚财政部长。嗯，我们跟布尔布尔跟跟 Tunku r a z a l i Hamza， 我们是 Pernas。Dan Bank Bumi Putra. Bank Bumi Putra akan muncul sebagai sebuah bank yang terbesar. Sekarang ini dia dapat tempat yang kedua besar kalau dibandingkan dengan bank-bank tempatan yang lain. Tapi dari segi mata asyik kita menunggu tempat yang pertama dibandingkan dengan semua bank di Malaysia. Tengku Razali 呢说的没错，因为呢后来的土著银行真的是越变越大嘛。那根据记录呢，从一九七一年到一九八零年之间呢、啊，政府总共拨了两点五亿给土著银行。一九八零年，马来西亚国家石油 Petronas 还被指示每一个月啊都要拨五千万给这个土著银行，以增加银行的储备。于是呢，这家银行呢就逐步变成了马来西亚甚至是东南亚最大的银行之一。听起来呢好像有光啊、哦，一帆风顺这样，对不对？不过呢，人生如戏，最 drama 最讽。次的地方就是这段访问了。啊大家要明白啊，其实政府呢创立这个土著银行的初心呢，是为了要帮助那些资本不足的土著啦，或者是乡下的马来人。银行呢会提供他们做生意的贷款，借此来培养更多的土著企业家。但是呢，土著银行从政府及国有那边获得了巨额的资金之后呢，他们却决定要进军国际哦，希望呢要借此让银行赚更多的钱。于是他们先后就在伦敦啊、纽约啊、东京啊以及香港开设分行。殊不知呢，香港开设子公司呢就是他们恶。梦的开始，土著银行呢，在香港设立了这个土著金融 （Bumi Putra Malaysia Finance）， 简称 BMF。香港人呢，则是称之为域名财务。
一九七七年开始呢，在香港营运的这个 B M F 呢，刚好就遇上了香港的这一个房地产蓬勃发展。那土著银行呢，就希望从香港的房市赚一点钱，而出来香港报道的 B M F 呢，也非常需要客户嘛。那这时候呢 ，B M F 就遇到了为了扩张业务而非常需要钱的。嘉宁集团主角出场，一个要把钱借出去，一个需要借钱，这根本就是好婆与神基本哈一拍即合。不过这样讲有点好啦、啊，我给改个说法，应该就是 I help you, you help me 啦。朋友系咁噶啦，我帮下你，你帮下我啊嘛。嗯。后来这个 help 呢，也演变成了全球最严重的金融诈骗案。其实呢，梁朝伟出演的这个原型人物啊，叫做陈松青 （George Tan）， 是嘉宁集团的主席。虽然呢，我们说他是马来西亚华人，他自称呢是在沙拉越出生，可是呢却手持新加坡的 passport， 所以呢，马哈爹就在自传中呢直接说他是 China Singapore。毕竟呢，这种光还是不要沾的比较好啊，就推给邻国，花心谢谢。那这位 China Singapore 呢，来到了香港之后呢，他就开始创立了这一个嘉宁集团的。一九七九年，他收购了一间上市公司，借壳上市，然后呢，用疯狂砸钱的方式呢，狂投资、狂收购，又炒地又炒楼又炒股啊！哈，在短短的两三年之内呢，成为了一家手上有两百多家公司的这一个跨国大集团。问题就来了，狂收购、狂投资、狂砸钱的前提是你得有钱呀。那其实呢，当时候的嘉宁主席呢，就给人一种高深莫测的神秘感。他高调的来，却又十分的低调。哎，怎样讲呢？就是他又住豪宅啦，坐名车啦，公司不断的膨胀啦，可是呢，却很少接受媒体的采访，也拒绝拍照。搞到香港人呢，一直都在猜，他手上啊，到底用不完的这些神秘资金是从哪里来的呢？答案是从马来西亚借来的啦。几乎啊都是这个土著银行的贷款。举个例子，一九七八年，嘉宁集团呢就用一千八百五十万的港币买入了元朗的一片土地，然后呢再把土地呢抵押给土著银行，以取得六千万的港币贷款。之后呢再用同样的方式呢一直贷一直贷一直贷，疯狂贷疯狂贷疯狂贷，用滚雪球的原理呢带入了大量的资金。所以呢嘉宁集团的一切啊都是虚的，玩过来噶。而且呢，他厉害的地方呢，还不止于此哦。比如说电影里面不是演吗？梁朝伟呢是从英国财团手上买下了一栋金碧辉煌的金山大厦。不过呢，真实的事件是啊，嘉宁集团是用十亿港币买下了中环的金门大厦，也就是现在的美国银行中心。几个月之后呢，嘉宁就对外宣称成功以十七亿卖出了，用短短几个月的时间呢，狂赚七亿港币。这个消息呢一传出，立马轰动全香港。很多人呢就疯狂买入嘉宁的股票喽，股价呢还从五点九元呢一路狂飙到十七点九元的历史新高，嘉宁的市值呢就直接冲到了七十亿港币，也就是今天的七百亿。市值七百亿是什么样子的概念呢、啊？我知道你一定不懂，因为我也不懂。大概呢就是今天 Malaysia Public Bank 的一半，它才用短短的两三年就打造出了一个几百亿的商业帝国。为什么集团的利润可以这么高呢？难道它真的是商业奇才吗？它可以点石成金？你估我真系点晒成金嘅金手指啊？我顶你啊！其实呢，一切都是。造假。事实是呢，嘉宁集团呢已经是负债累累了，金门大厦根本就没有卖出。集团呢透过了放消息，左手换右手，让大家呢去抢入这个股票。造假的利润呢让股票飙升，让很多的银行呢都愿意借钱给他。比如土著金融 BMF， 从一九七九年到一九八三年之间呢、啊，土著金融呢总共批出了八亿美元，也就是六十多亿港币的贷款给嘉宁集团。而且呢更夸张的是啊，这些贷款呢、啊、不单只是金额很大、哦，还没有依照。程序去办理，文件的不齐全就算了，还有很多呢没有足够的这个抵押，甚至呢钱发了出去，后面才补文件的也有，这也太夸张，太无法无天了吧？那为什么嘉宁集团可以得到如此的待遇呢？很简单，贿赂，用钱收买土著金融的高层，让他们一直批贷款，一直批贷款，掏钱给嘉宁。哎，你还记得刚刚我们有看过最讽刺的那一段访问吗？那再看一次。Untuk membantu mengutra bas lama-lama, kita tak boleh nak berpinjam itu suka hati sehingga kan bank ini akan kehilangan、uh, kecayaan orang ramai dan bank ini akan tumbang. Kalau boleh tumbang, tak dapat nak bantu orang ramai. 
，应该是将个盘讲。无论如何，这种呢吹出来的泡泡终究还是会破掉的。时间来到一九八二年，中国和英国呢就开始就香港的前途进行谈判。毕竟香港是英国殖民地嘛，中国坚持要在一九九七年的时候收回香港。嗯、结果呢就导致香港的房地产价格开始大跌。股市呢，还有经济呢，都受到了非常严重的这个撞击啊。嘉宁集团呢，也没有办法独善其身，它的资金呢就开始周转不灵，接着呢，股价大跌，崩盘，最后直接清盘。买嘉宁股票的香港人就欲哭无泪了，而马来西亚借给嘉宁的钱钱也跟着居居了。其实你知道前前后后加起来啊，马来西亚总共损失了多少钱吗？答案是十亿美元。那根据当时候的汇率呢，大概就是二十七亿令吉。各位，这是八零年代哦，记得是八零年代哦。当时呢，一碗面多少钱呢？应该才五十三或者是一块钱吧，吧？有没有经历过那个年纪的前辈们留言一下？一九八二年的物价，一碗云吞面是卖多少钱的嘞？留言让我们知道，当年的二十七亿是今天的两百亿吗？有了大家的这个资料呢，我们就比较容易可以推算出来了。好啦，我们还是要为马来西亚说一点好话的啦。马来西亚人也不是真的、真的、真的、真的、真的这么蠢。其实呢，总公司呢一早呢就怀疑香港分行呢好像有问题了，所以呢，马来西亚国家银行呢也就开始进行了调查。总部呢还派了一位内部稽查师呢到香港查账，只是呢没有想到这位马来稽查师竟然在香港遇害。That the Malaysian Mac Phun Thong was not the real murderer, but a Hong Kong-based business tycoon was the man behind the murder. This revelation stuns the court and the media. Lil Ibrahim was a pay for obstructing this loan to the Carrion Group. 本来呢，马来西亚政府以及时任首相马哈迪呢，还想要对这件金融丑闻呢避而不谈，当做没有这件事。可是闹出人命哦，那这样子呢，就引起了媒体的高度关注喽。那政府呢，就没有办法再逃避，避无可避，只好面对。一九八三年的十月，首相马哈迪终于就 B M F 金融丑闻发表了声明。他谴责这是一个背信弃义和卑劣的罪行。但是呢，土著银行的主席啊、董事啊，还有代理董事呢，却在十月底辞职，还离开了马来西亚。当时候的反对党领袖林吉祥呢，就紧抓不放啊，不断的向政府施压，要求政府呢成立皇家调查委员会来调查这一起丑闻。但是呢，马哈迪却说啊，要求公开调查的人啊，是试图要推翻马来领导人，并且要摧毁土著银行。这么又跟这个种族有关了的，只是要调查不了吗？无论如何，在你来我往的这个交锋之后呢，马哈迪最终呢还是妥协了，成立了一个调查委员会，并且呢由这个声誉极高而且十分优秀的总稽查长 Ahmad Nordin Zakaria 所领导。这个调查委员会呢，花了几个月的时间啊，翻查了这些贷款文件啊，接见了这些银行职员啊，最后呢，就决定了派人去香港，向廉政公署 ICAC 举报。那至于呢，之后啊，香港 ICAC 调查了十几年啊，提供了多少人啊，这些我们就不多说了，因为呢，其实也蛮多人在分享啊。那我们就要把重点呢是放在马来西亚政府的这一边。调查委员会呢辛苦完成了报告之后，政府却没有提交到国会哦，反而只是进行了限量的发售，一份报告两百五十令吉，限量两千份，嗯，是要筹款啊，也是。记得哦，当时候是没有 internet 的啊。如果呢，你没有实体书，你是不会知道到底发生什么事情的。而且呢，当时候还有一个传言啊，是说阿曼诺丁的调查结果让政府很不满，甚至说他试图勾结反对党。由于呢，政府呢坚持不要公开这个报告，民众呢又开始对政府不满了。结果呢，有风骨的阿曼诺丁呢，就跟其他的成员。主动站出来说，他们愿意承担公开之后的法律后果，搞得政府呢也只好屈服。哦，太棒了，给他们一个掌声的鼓励，好有干子。那至于呢，被摧毁到奄奄一息的土著银行怎么办呢？政府就只是国有公司 Petronas 接管了。那无辜的 Petronas 呢，就只好无奈的掏钱为土著银行注入了超过二十亿令吉，以注销所有的不良贷款。之后呢，这个白白损失了数十亿的土著银行呢，也风光不再。他在二零零五年就跟这个联昌银行，也就是 CIMB 合并，从此走入了历史。讲了这么多呢，到底谁该为这一件丑闻负责呢？除了那些被贿赂的高层啊，政府有责任吗？
。那让我们来回顾一下一九八三年林吉祥在国会的这个发言。当时候的财政部长登古拉扎雷呢就表示，土著银行是由首相马哈迪负责的，但是呢，首相却说银行一直来都是属于财政部的管辖。之后呢，我又质询了这个财政部长，究竟哪位部长要负责有关银行嘞？财政部却回答说 ，If the prime minister said he was in charge, then he was in charge 啦。你哋两个搞到我好乱啊，很烦呢。为什么呢？他们要这样子推来推去？你是不是很好奇他们之间的关系到底是甜蜜还是苦涩呢？其实几年之后啊，登库拉扎雷呢还跟这个 DAP 合作，想要把马哈迪拉下台哦。想不想让我们做一集登库拉扎雷联合林吉祥大战马哈迪的影片呢？来敲完，够多人敲完我们就做 ，OK？ 二零一七年，美国就在网络上公开了很多中央情报局 （CIA） 的机密文件，其中呢也有一九八五年土著银行的 CIA 报告。谁都没有想到，几十年之后呢，这个丑闻还会继续的被翻出来吧 ？CIA 的报告就说啊，虽然没有直接的证据表明马哈迪涉及贪污，不过这个丑闻呢已经损害了马哈迪的首相地位还有声誉。而且呢 ，CIA 也点出一个关键的问题：土著银行呢是政府拥有的国营公司，土著银行也受到财政部和国家银行的严格控制，因此政府是不太可能毫不知情的，对吧？对吧？对吧？尤其呢，银行还是不断的将这个资金外输到香港去哦。当然啦，也有学者分析或缓颊说，其实呢，土著金融的责任归属是非常的混乱的，因为国家的公共部门变得越来越多，有很多的政府机构呢也投入了商业活动，那这些机构呢又有子公司。子公司又子公司，子公司又子公司，子子子公司这样子，导致政府的运作越来越复杂，责任难以确定的同时呢，大家也不愿意承担责任。尤其是当时位高权重的这两位呢，都很怕背黑锅嘛，所以呢，都在不同的时期做出反驳，甚至呢，还搞到要发誓替。BMS， 说奥拉奥拉，我这里是一个流氓，在中央中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央，中央， Duit tak hilang, duit yang hilang ni bank punya duit. Saya bukan urus bank, saya bukan penasihat kepada bank tu pun. Dia macam-macam bank hilang duit pada masa tu. Takkan orang hilang duit saya salah. This thing happened way back in 1981, sampai 1984. Why are you bringing it up? Now, can you correct anything that I have done before?、Uh, the purpose is political. 好了，今天呢，我们就陪大家呢走了一趟马来西亚的金融丑闻史。哎，算是我们第一次做金融丑闻，对吧？五大奇，马，他问马阿迪算不算丑闻哦？<笑>希望呢，我们算是讲得比较容易明白了啦哈。也感谢呢梁朝伟呢给我们这一个机会呢，重新回忆这一件丑闻。那如果大家呢还有没有什么想补充的，或者觉得我们讲得不够的地方呢，欢迎在留言区留言讨论哦。因为我一直都觉得我们的留言区是非常的精彩，很有看头的。那当然你喜欢这支影片的可以 share 出去。最后呢，我们要引用林吉祥非常感慨的一句话来做这一集的 ending。如果八零年代的政府采纳 BMF 调查委员会的建议，或许今天就没有 One MDB 了。好，不知道这支影片你给几颗星呢？在留言区打星星给我们。然后呢，当然也希望大家可以就是尽量的分享给更多人看。那我们每一次呢，就会在频道上面呢更新两支影片，每个礼拜三跟礼拜六都有新片上架。还没有 subscribe 的朋友，赶快 subscribe。当然，加入我们的会员，你们的支持，你们的 subscribe， 呃，你们的这个。每一个月的那一个小小的会员费是可以让我们制作出更多这么，就是我觉得是有蛮高质量的影片的啦，自己讲。OK， 希望大家可以多多益善啊，修修某亏。<笑>对，还没有 follow 我们这些平台的朋友都可以去 follow 啊，<笑>然后我们下一集影片再见啦，拜。